血道门的一个恶贼，把官家的一个小姐给强暴了。这血道门不灭，老百姓就没一天安宁的日子。表妹，咱们看看去。嗯。哎，灵剑双侠。大侠，我告诉你们，我不是血道门的，你们偏不信。说些什么？我告诉你们，我我不是什么采花贼，哪来的采花淫贼啊？你们倒听我说呀！表妹，快点儿！呀！哎！嘿！嗨！小淫贼，你奸杀了官家小姐，罪不容恕，看见、啊。呀！啊！表哥，徒儿快走！这老淫贼，我跟你拼了！好一个美人儿！表妹，哎，啊啊！徒儿快走！啊啊好，叫叫表妹，叫表妹。老祖我艳福不浅，叫，走，这，什么？生儿被血道门抓走了，是。舅舅，快，快放白鸽，愿三位师伯前来救人。是，叫。舅舅，我已经约了十几个武林高手，他们都在门外等候。好，你先行一步，我和你花伯伯即刻就到。是。真是艳福不浅呐！
啊啊啊啊啊！龟儿子，你想先偷吃祖师爷的人参果吗？我没有啊。龟儿子，我就喜欢你这大胆贪花的少年。你断了腿，居然不怕疼，还想女人？啊，很好，很合我的脾胃。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊啊！龟儿子，你的腿接错了，我来给你接接。啊啊啊！是宝相新收的弟子吗？啊，呃，是。啊，看来宝相一定很喜欢你了，连他的血刀僧衣也赐给了你。他那部《血刀经》传给你没有？啊，啊，是不是这本？嗯，很好。叫什么名字？我，我叫迪。我叫迪三儿。你师傅没跟你说过师祖的法名吗？没有。我法名叫血刀老祖，你这龟儿子不，龟孙子，你很讨我喜欢。你只要跟着我师祖爷爷，保你享不尽天下美人，要哪一个便抢哪一个。可是，可是他们说咱们，咱们是血刀淫贼。那那是师师祖爷爷，您就是我们的掌教了。宝相这混蛋的口风也真紧，家门来历，连自己心爱的徒儿也不告诉。你祖师爷，我是血刀门第四代掌教，你好好跟着我学，第六代掌教说不定会落到你头上。你的腿我已经给你接好了，不到一个月便可行走如飞。龟孙儿，你说这小妞儿相貌挺美吧？是不是？是，挺美，挺美。别忘了，咱们血刀门的规矩，这人参果的第一口先让师祖爷爷尝，师祖爷爷尝完以后才轮到你。你的女儿身，终究是守不住的啊！不好，有人！谁？在哪？呃，在在那儿。那那那，那那，还有那那那。龟孙儿，你真有点功力，果然有人来了。你能听出多少人吗？我。我不知道。一匹，两匹，十匹，共十七匹。不过离这儿还有十几里地呢，不要误了我的美事啊！哎，师祖爷爷，呃，既然既然有十七个人马上就要到了，那我看您不如先保存好体力，然后然后再找机会。龟孙子，你良心倒好，难得，难得，师祖爷爷很喜欢你。嗯、这就是血刀了。这柄宝刀，每逢月圆之夜，必须以人头相祭，否则锋锐便减。你瞧，今天月亮正圆。难得有十七个人赶来给我祭刀，宝刀啊，宝刀！今晚你可以饱餐一顿
，人血了。第四代掌门血刀老祖，第六代弟子狄三在此。表妹，表妹，表妹，血刀老祖，他就是他，特贼，这回饶不了他。这美妞，你做了我徒孙第十八房小妾，谁要上来喝喜酒，就上来吧。哈！哈哈哈哈哈！杀了血刀恶贼，为武林除害！杀了血刀恶贼，为武林除害！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！花流水是谁呀、啊？啊，听你师傅宝相说过，中原武林中最厉害的，除了丁点以外，有什么南四奇、北四怪？北四怪叫什么？风虎云龙。南四奇就是落花流水。原以为外号叫做落花流水的武功好不到哪儿去，可是听他们四个家伙的应和之声，还真有点门道。这四个人名字叫陆天书、滑铁干、刘成峰、水袋，合称落花流水。他们的武功都不在我之下，若四个人联手，就。哎，小妞，那史剑的俊少年是你什么人呢？哼，嘿，脾气还不小啊！落花流水四人中，哪个是你爹爹呀、啊？呃，师祖爷爷，他叫水生，我想姓水的就是他爹吧？呸，小淫贼，我爹的名字你配提吗？嗯<笑>。你爹有什么了不起？空喊嗓子不见人影，足见是个酒囊饭袋。来，下来。有本事你别跑啊，老阴贼
你告诉我，女人最宝贵的是什么？嗯，我不知道。啊！你要干什么？你要干什么？走！你干什么？哦！我告诉你，女人最宝贵的是脸蛋儿。这小妞还挺倔强的啊！嗯。我只要在你的脸上横划七刀，竖砍八刀，这一招叫横七竖八，你说美不美呀、啊？我问你，你父亲是谁？你再不说，我一刀砍了你！呸！有本事你就把我杀了！妈的，留你何用？你没事啊？呸！你这个幸灾乐祸的小淫贼！我，你说不说？不说的话，我第二刀又下来了。有种你就把我杀了！来呀！没那么容易。头孙儿，这两道功夫怎么样？高啊，当真是高的不得了啊！你要不要学呀？我这么好的刀法，我要是学当然是好事了。要是学好了刀法，日后见了这小妞的表哥，我要好好的教训教训他。再说了，我学好了刀法，也不会折了您的威风啊！呸，真不要脸！好，爷爷就教你这一招劈指削斧的功夫，这是天下无人能会的绝招。哼，吹牛！<笑>你说我吹牛，我就来试试。啊！你要干什么？别动！看好了。师祖爷爷，你的武功实在太高了，这刀法太妙了。师祖爷爷，你的武功简直太厉害了，简直是无人能及呀、啊！我要练好了你的十分之一，那就心满意足了。真卑鄙，肉麻！他骂你卑鄙，你资质不错，只要肯下苦功。这功夫一定能学得会，嗯。嗯啊！你来试试。啊！这小和尚不会，你哪能让他胡试啊？功夫不练就不会，一次不成再来一次，两次不成就来个十次八次。嗯，师祖爷爷说的对啊！啊！别动！砍死我吧，省得受你们侮辱！你大胆的试吧！哎！嘿！师祖爷爷，这个刀。应该怎么怎么使力才对呀、啊？啊，腰尽运坚，剑通于臂，臂虚无尽，万虚无力。当刀掠过他脸时，须这样：无尽胜有尽，无力胜有力。嗯。可惜我遭人陷害，琵琶骨被穿了。再也使不出力来了。你笑什么？徒孙儿，你一味的好色不顾身子，这才失手，是不是？我
？不是，<笑>老师招来，害了人家多少闺女？是不是受了女人之累？我是受了女人之累。<笑>万家的那个小贱人，他把我害得好惨。终有一天，我会找他报仇的。哼，你做了那么多亏心事，还说人家连累你？世上的无耻之徒，以你小淫贼为首。好大的胆子，徒孙儿，给我把他的衣服扒了，引给他看看，瞧他还敢不敢骂人？你敢？我有什么不敢？来，哎哎哎，师祖爷爷，您看我这块废料，还能练武功吗？那还有什么不可能？便是两手两脚斩断了，也能练成我血刀门的功夫。真的？嗯，对，那真是太好了。他们来了，上马。哎。自己好好看住这小妞儿，别让她发满，她左右也是你的人了。你爱怎样整治她，师祖爷爷任你自便姓黄的老贼，你说我内力衰竭，那我又怎么能止住他了呢？老前辈，神功非常，在下凡夫俗子如井底之蛙，才听信了他人的鬼话。老前辈如此深厚的内力，已经不能用举世无双来形容了，那的的确确是空前绝后啊！徒孙儿，快将这人杀了！这人奸恶的很，不能留着。你答应饶我性命，不杀投降之人，为什么不讲信义啊？啊，在我们血刀门弟子的眼里，何时讲过信义？你向我磕头求饶，是你自己上我的当。乖徒孙儿。快一棒打碎他的狗头！这人留着不死，他学到一劫啊，可不得了！他已经被师祖爷爷您制服了，我看杀不杀他没什么两样。是啊，是啊，这位小师傅说的不错，我已给你们制服，绝无半点反抗之心。你，你何必要杀我呢？花伯伯，你也是武林中响当当的人物，你怎么能这么不要脸呢？这两位师傅武功高强，咱们是打不过他们的，还不如顺从投降，跟随他们，服从他们。呸！不要脸！乖徒孙儿，快把他杀了！快！小师傅，你师祖凶狠毒辣，他这时真气散失，行动不得，这才叫你来杀我呀！哎，他要是恢复了内力，追究你错杀了水袋，一会儿就来杀你了。你还不如先下手为强，除了后患呐。他他不是我师祖，因为他救过我的命，所以我不能杀他。
他不是你师祖啊，那就快动手啊！血刀门的恶贼凶狠残忍，没半点情面好讲啊！呃，你还想不想活啊？你自己不想活，也该为天下百姓着想啊！诛灭贼首，我告诉你，别再啰嗦了！你再啰嗦，我就把你杀了！水侄女。你可别睡呀、啊！你看，你爹活过来了，他活了。爹，爹，爹，爹，爹！啊，你醒了！刚才那个恶贼点了你哪出穴道？其实点中了也没什么要紧，他已经没有力气了。哎，我教你，吸气，冲解穴道的法门。我就觉得我的左肩头上一麻就动不得了。那是大包穴，这容易得很。你吸一口气，一手丹田，缓缓倒出这口气，去冲击左腋下的大包穴。冲开之后，你便可报杀父之仇啊！好，就这样。就这样，好。着急。好，现在穴道刚刚解开，啊，继续用我的办法，运气，冲击穴道。需用这个办法冲击穴道。对，你先试着站起来。你现在的一举一动都要听从我的吩咐，千万不可错了顺序，否则大仇难报啊！你先拾起地下的那柄弯刀。啊！第二步，先杀那个小恶贼。快，快砍呐！先杀了那个小恶贼。那老恶贼还不会动，先杀小恶贼。你要是先杀老恶贼，小恶贼就跟你拼命了。你
师傅，神功盖世啊！刚才踢死血道老祖这一脚，怕是有千余斤的力气啊！这等侠义的行径，令花某人从心底里钦佩呀、啊！别再胡言乱语了，也不怕人听了作呕。哎，血道老祖大奸大恶，人人得而诛之。哎，小师傅，大义灭亲，大节凛然。加倍的不容易，难得，难得呀！你，你说我，是我，是我一脚把他给踢死了？哎，确然无疑。小师傅若是不信，不妨先用血刀砍了他的双脚，再将他提起来查看，防止他死灰复燃。
你放心，我不会伤害你的。刚才你没有一刀，把我和血道老祖一块砍死，我谢谢你了。哼，谁让你吸？饿了你就吃吧虽然你是大恶人，但我的腿是你接好的。帝云，先行谢过了。来，他妈的，你这个老恶贼，都是你害得我们要困死在这雪谷。你你还护着他？都是这个老恶贼，害得我们困在这雪谷里。你，你知道吗？我知道。你知道个屁！呸！我们要想出这雪谷，除非，除非变成鹰。
今天的口粮怎么这么少啊？再过几天，恐怕连这些都没有了。哎，哎怎么了？这小子，内功深厚，武功可不怎么样。你靠他保护啊？哎，水侄女儿，你长得这么漂亮，我劝你呀、啊，那你就别吃了。哎，水侄女儿，你想饿死我呀？你把这肉还给我。哎，别别，你别这样，水侄女儿，好歹你也叫我花伯伯呀。我正是看在我爹的面上，才不让你饿死。以后你还少在我面前提我们俩。啊，不提，不不不提还不行吗？失之，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！哎，好。石头，我就砍掉他的双手。小恶，你伤的怎么样了？我没事。啊，两个小杂种躲在洞里不出来。我知道，在洞中干那不可告人的事。两个狗男女躲着不出来，老子要烤肉吃了。
侄女，你心疼这小子是不是啊？怎么不记得你汪家表哥了吗？嘿！能在洞里躲一辈子吗？啊，哈哈哈哈我知道了，你们俩是在洞里捉鸟吃吧？啊，哈哈哈哈哈哈！是啊，我们在洞里吃什么？一出去他就要杀了我们。别着急，看看再说。快出来！再不出来，我就要杀进去了。这刀刚刚怎么刺不进去啊？有鬼！有鬼！刘兄，陆兄，你们不要来，不要来呀！不要，不要！有鬼，有鬼！不要来，不要！别，别！狄大哥，你穿的什么衣服啊？啊、哦，无残衣，要没有它，我就死定了。丁大哥，谢谢你。你在这盯着啊。
你在干什么？该不会犯什么病了吧？哎！把双眼紧闭，天要往哪儿刺去？谁说秋风最难躲落叶的思绪？致命的一击，震动对手是自。只剩下了无声的啊，原来是在练功呢。没有早些练，那，你练了这血刀刀法就能打败他吗？打不打得过，我也不知道。不过，我一定要和他决一死战。你帮我在洞口看着，只要有一半天，我就能练会几招。门的小恶贼，我便用你们血刀门的宝刀，送你上西天。
大哥，我被点穴了。我，我不会解穴。你只需要在我的腰间和腿上点一下。哦。啊、水姑娘，你别害怕，花铁干，他已经逃走了。啊。我明白了，你是怕我对你不敬。哼！狄大哥，狄大哥，你别走！不要叫我！你放心，水姑娘，从今以后，我再也不会见你，更不会碰你一个手指头。错了，一百个对不起还不行吗？狄大哥，是我想事不周，错怪了你，你就看在我没有爹一个人孤苦伶仃的份上，原谅我吧，行不行啊？狄大哥，你只说不见，不再见我了，没有说不理我呀。狄大哥，你就，哎，狄大哥，你就把我的穴道解开嘛。明天自己就解开了。哎，狄大哥，狄大哥，我就知道你还是关心我的，对不对？
尔盖呀、啊！我往下点，往下点。你不看我，怎么知道盖到哪儿了？歪了，歪了。往左边点，往右边点。哎呦，你往……哎，你往哪儿摸啊？你睁开眼睛看一下不就行了吗？哎，狄大哥，狄云哥哥，啊，好，就这样吧。哎，狄云哥哥。你看，那儿就是我挖的陷阱。狄大哥，你以前打过猎吗？原来在麻西铺我老家的时候，打猎种地，什么都干。狄大哥，别管他，就让狼吃了他。狄少侠，狄少侠，快来救我呀！啊啊！还是先救人要紧。
，狄少侠，狄少侠，快救我呀！别走，水侄女，你别走，你千万别走啊！看在你爹的份上，救我一命吧！狄大哥，你别信他。狄少侠，你别走，你的大恩大德，我一辈子都忘不了。快救救我呀！狄大哥，别信他。我要再干对不起狄少侠的事，天打五雷轰！好，我答应救你。不过你要答应我，绝不再动水大侠的尸骨。我答应，我答应，我全都答应。给我听着，只要我们有吃的，每天我都会把食物放一份在冰壁的巨石上。我们走。喂，在那儿。哎，小狼崽儿。哎呀，真可爱。呜，来，小不点儿。哦。你怎么一个人到处乱跑呢？嗯，小不点儿，我看看。嗯嗯、哎，狄大哥，我们今天打死的那只狼，怕是他爹。没爹娘的孩子最可怜了。哎，小不点儿，跟我们回家吧。走，来，我抱着你。小不点儿，从今以后。不要一个人乱跑了，雪谷外面有好多坏人，老天保佑你，千万别遇见那个奸猾的老头。你呀、啊，就和水生姐姐和狄云哥哥生活在一起，等我们走了，你也就长大了。哎，水姑娘，我怎么成了狼的哥哥了？啊？哎，哎，哎，哎，小不点，小不点，啊、<笑>怎么了，水姑娘？狄大哥，我还是第一次见你笑。不过啊，你笑起来还真挺可爱的。是吗？比你这个小狼还可爱吧？啊？嗯，还差点儿。<笑>来，小不点儿，来呀、啊，过来，过来，小不点儿，看你往哪儿跑。小不点，来呀，过来。小不点，你知不知道，自从有了你啊，狄大哥整个就像变了一个人。等我们找到了出谷的路啊，我就带你回家，好不好？净土，净土，快出来！我知道你在哪儿，出来吧。净土，净土，净土，净土，他会不会自己跑出去了？走，到外面看看。净土，净土，净土，净土，净土，净土，净土，净土，哎，净土，净土，净土，净土，净土，狄大哥，狄大哥，你快过来！花铁干那个老贼给杀了，花铁干，狄大哥，净土在我心中不是一个宠物，他是我心中最完美的梦。为什么老天对我这么狠，连一个梦都不让我做完？
丽塔哥，你去哪儿？我去给小浪报仇。小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧！武功强，脑筋不好，照样没用啊！<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊，吃完了你。就该轮到那个姓水的丫头了，啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你结义兄弟的女儿啊。说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我。对得起他了吧？啊！
枪毙！今天杀你有三个理由：第一，背信弃义投降敌人，视为不义；第二，为救活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎。啊啊啊啊、第三，没什么大道理，吃了我的小狼，要你偿命！啊！你就来吧狄少侠饶命！狄少侠神功盖世，花某人不，呃，是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。竟敢如此胆大妄为！这这这这是干嘛的？哪儿让这人干？这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊！雷、啊、森。啊啊来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，
我并不是什么血刀门的小淫贼，我是没念生没大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！啊！他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼
，有鬼，有鬼！啊啊啊！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你。吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈。害得我上吊自尽，花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！告诉你，你最好跟大家说实话，否则。当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡。连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！哎，杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主。日后传扬出去，让我们如何面对武力同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！杀了他！杀了他！别别别！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！是是你，是你骗了我，害得我冤枉了表妹，你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了，杀了，杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛。都是你们让我做的武林盟主啊！都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥，是他，是他哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈